Hello everyone! Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti pa rin po kayong kalagayan. Alam ko po na alam nyo na rin ang tungkol sa pag-condone ng utang o loan ng mga agrarian reform beneficiaries sa ilalim po ng bagong-bago panabatas ang Republic Act 11953. Ang long title po nito ay An Act Emancipating Agrarian Reform Beneficiaries from Financial Burden by Condoning All Principal Loans, Unpaid Amortizations and Interests, and Exempting Payment of Estate Tax on Agricultural Lands Awarded Under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Nilagdan po ito ni Pangulong Marcos noong July 7, 2023. At sa ilalim din po ng batas na ito, magkakaroon po ito ng visa 15 days after na ito ay mailathala sa official gazette o sa newspaper of general circulation. And of course, kailangan po muna itong magkaroon ng Implementing Rules and Regulations or IRR. Now, ang layunin po natin sa video na ito ay upang alamin kung ano-ano ba mga benefits na hatid nito sa mga agrarian reform beneficiaries. Primarily, sinasabi po ng batas na ito na ang principal loan na nagkakahalagang 14.5 billion pesos ng nasa 263,622 na agrarian reform beneficiaries kasama na ang interests, penalties at surcharges ay kinokondone o pinapatawad na ng pamahalaan. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang agrarian reform beneficiary, at hindi pa fully paid ang loan mo sa Land Bank of the Philippines as long as kasama ang pangalan mo dun sa listahan ng gobyerno, hindi mo na kailangang bayaran pa ang balanse ng iyong utang sa Land Bank. Napakagandang pangyayari po ito sa buhay ng mga agrarian reform beneficiaries sa bansa. Kasama po dito pareho ang mga awardees ng Agricultural Land sa pamamagitan ng Certificate of Land Ownership Award or CLOA at ng Emancipation Patent or EP. Kasama rin po kahit na maging yung na-forfeit na ang award dahil sa hindi nabayarang amortization at interest, whether there is a pending administrative case o maging kahit na may final and executory decision na o kahit na kansilado na yung title. Ang sinasabi po ng batas ay mare-reconstitute po ang mga ito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang mga provisions ng batas. How it will be implemented will be clarified sa Implementing Rules and Regulations or IRR. If you want to know about specific details that apply to your own circumstances, I would suggest na bumisita po kayo at sumangguni sa opisina ng Department of Agrarian Reform o sa Land Bank of the Philippines sa inyong lugar. Sila po yung pangunahing ahensya sa pagpapatupad ng Agrarian Reform Program. Maliban po kasi dyan, may provision din po kasi ang patas tungkol sa disqualification ng ARBs. Kasama po dito yung mga lumabag sa certain provisions ng RA 6657 or the Comprehensive Agrarian Reform Law at dati ng napatawan ng penalties. You might ask, paano naman yung mga landowners sa voluntary land transfer at direct payment scheme? Condone na rin po ang mga ito, but the payment of just compensation to the landowners will be shouldered by the government. Ang pamahala na po ang magbabayad sa mga landowners. Maliban po sa pag-condone ng utang ng isang ARB, isinasaad din po ng batas na ang lupang na i-award sa isang ARB ay excluded o hindi kasali sa pag-compute ng kanyang gross estate for purposes of estate tax. Ibig sabihin, kapag namatay ang isang ARB, hindi kasali ang lupang na ipagkaloob sa kanya sa ilalim ng Agrarian Reform Program sa pag-compute ng estate tax. Sa madaling salita, exempt din ito sa estate tax. Sana with this short video na ipaliwanag ko po ang mga nilalaman ng bagong batas on the emancipation of the Agrarian Reform beneficiaries. We shall wait for the IRR to know more about this. Please feel free to drop your comments below and if you haven't subscribed to this channel yet, please feel free to subscribe and don't forget to hit that notification bell icon so that you will get notified of our future videos. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. I will see you in my next video. 
ingat pokoknya.